there still came people from the army to the school to talk to us about, you know, our options. And refusal wasn't one of the options that they were talking about, obviously. It was, you can go to the intelligence, or you can go to the Air Force, or you can go to the, to the, um, to the infantry. But you can't refuse. That wasn't an option. forced to commit war crimes and to uh, expel and starve and humiliate um, innocent population, this is not a democratic uh, act for me. ערב טוב, שלום רב לכם. גינויים מכל הקשת הפוליטית, הצבאית והציבורית על בכתב הסרבנים החדש, הפעם ביחידה המובחרת ביותר של צה"ל, סיירת מטכ"ל. שר הביטחון מכריז שמאבק הטייסים הוא פוליטי. היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין תוקף היום בחריפות את 27 הטייסים. גם הרמטכ"ל משה יעלון חזר ומתח היום ביקורת על לוחמי הסיירת. בצה"ל בודקים אפשרות להעמידם לדין באשמת המרדה, לפחות. is important. It's historic and uh, it's a privilege to be part of that. It made possible for Matan and his friends to bring forward the deep condemnation of the occupation policy before a military tribunal, you know, it was amazing. The military court had to sit and listen to why young Israelis object to occupation, why occupation is bad. Why occupation is morally wrong? Why occupation is bad not only for the Palestinians, but, but also for Israelis, for the Israeli society? It was amazing. עונש נדיר בחומרתו, שנת מאסר בפועל, נגזר היום על חמישה צעירים סרבני גיוס. בית הדין הצבאי מתח עליהם ביקורת קשה, ואמר שהם מנסים לשנות את מדיניות הממשלה באופן לא דמוקרטי. יוסי אנדו מדווח. בית הדין הצבאי נדרש לגזור את דינם של חמישה צעירים סרבני גיוס. לא מילואימניקים שמסרבים לשרת בשטחים אחרי שכבר שירתו שם, אלא כאלה שלא מוכנים לשרת בצבא מלכתחילה. אותו הם מגדירים צבא כיבוש. הרי בסוף אנחנו נצא משם, בסוף תהיה מדינה פלסטינית, בסוף יהיה שלום, ואנחנו רק מבזבזים חיים של עוד ועוד אנשים משני הצדדים יום יום. אחת מהסיבות העיקריות שבגללה אנחנו מקבלים את העונש החמור הזה, זה בגלל שאנחנו מערערים על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. וזה נכון, וזה חשוב לערער על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. צבא שמבצע פשעי מלחמה, צבא שבונה את החומה הזאת כבר חיים של מיליונים, צבא שמתעלל ומדכא במשך עשרות שנים, הוא צבא שצריך לערער על הלגיטימציה שלו, וצריך שמישהו יקום ויגיד משהו אחר. אלו שבמקביל לא רוצים לשרת בצבא, אני חושב שהם לא ראויים להיות אזרחים במדינת ישראל. אסור two decades of occupation and little hope of change, the Palestinians started an intifada, or uprising, against Israel. For Palestinians, the intifada was a struggle to regain their land and rights. For many Israelis, it was yet another assault on the state of Israel. The army was ordered to end it. You know, a good guy from Tel Aviv, um, found himself in Gaza. Um, thousands and thousands of people, which looks like me and talks basically like me, children, elders, men, women, but they're totally unlike me, you know. No civil right whatsoever. People that you can do to whatever you want, go to whatever house and just take it because 
just because we're the military. You can stop whoever you want. For me, I was, I was shocked. I knew that something is wrong here. You know, everyone, everyone knows that something is wrong while walking in refugee camp or, or forcing a, a curfew and this collective punishments and the checkpoints and you feel that something is wrong. For example, a situation that came as a soldier with soldiers, with soldiers who had 5-6 months in the army, we went to a house in a Palestinian house, ועצרנו שם ילד בן 14, שהיה אמור להיות לו איזשהו סוג של מידע, ויחד עם שני חוקרי שב"כ עינינו אותו במשך לילה שלם עד שהוא מת, פשוט מת מול העיניים שלנו, תוך כדי עינוי נוראי, שאני לא... קצת קשה לי להרחיב עליו. We asked questions our commander, they told us it's important that we're guarding the security of the state of Israel, and then... A year and a half later, I told my soldiers that we are, that uh, the purpose of our uh, uh, patrols is uh, guarding the security of Israel. I passed uh, this inheritance uh, forward. It was a very painful process, and it is very painful right now because um, you actually understand that uh, somebody was lying to you. He called it Zionism, but... but let you do something completely different. A vicious cycle of violence and revenge began, with suicide bombers exploding in the heart of Israeli cities and the Israeli army executing a policy that included arbitrary arrest, home demolition, and targeted assassination. In Poland, there was a city named Warsaw. In Warsaw, the Nazis created a ghetto inside Warsaw where they put all the Jews inside this ghetto. Which sometimes when I fly, when I flew, and I'm not flying anymore, but I flew around places in the West Bank, especially in the Gaza Strip, it reminded me the situation of the Jews sometimes, some years ago. Those guys in the ghetto of Varsha were in very, very bad situation and they lost everything, they jumped, they died there like in, in thousands, they died on the streets and, and they only wanted to kill the Germans and to fight for the honor, some of them. The German army, the German troops saw those warriors inside the ghetto, the Jews that fought against them and they called them terrorists. They call them terrorists. For them, for the Germans, they were not human beings. They were terrorist animals with no heart, with nothing, because they were willing to blow themselves inside German troops. The analogy is uh, really clear here. It become abnormal to think that to demolish a house is uh, something that, you know, Activity, you have to, they told us, we'll do it. We'll go tomorrow to pick our children from the kindergarten, you know, we'll take them to back home, we'll, we'll make them lunch. Like, we are getting back to our normal life, while a day before we were demolishing a house of a family, of 20 people, you know, that are living in this house for many, many years. And suddenly I understood deeply the, the idea of what is, a dem, what is to demolish a house for a, for a family. And I understood that it's a crazy thing to do. הצבאי יפסוק בשבוע הבא את גזר דינם של חמשת הצעירים המסרבים לשרת בצה"ל מטעמי מצפון. על פי הכללת הדין מהיום הם צפויים לחודשי מאסר לא מעטים. בית דין צבאי פוסק היום כי הסרבנים אינם רק אנשי מצפון, אלא מי שחותרים במעין מרי אזרחי להביא את הממשלה לשנות את מדיניותה. סרבנות שכזאת היא מותרות ופוגעת בכוח העמידה של העם. מדובר בסירוב שעניינו רצון לשנות בדרך לא חוקית 
את המצב הפוליטי במדינה, והדבר פסול. מעט מגנדי ישב בכלא, מרטין לותר קינג ישב בכלא, אנשים שבזמן מסוים בתי המשפט בארצות שלהם החליטו שהם עושים עבירה על החוק. ההיסטוריה רואה אותם אחרת. אני חושב שההיסטוריה תראה אחרת גם את הסרבנים האלה. 